நோய்வாய்ப்பட்டு குழந்தைகள் இறந்துட்டு இருக்காங்க அது நம்ம பார்வைக்கு தெரியலையா இந்த மீடியாக்கள் இந்த ஒரு குழந்தையுடைய பிரச்சனையை வச்சு நாலு நாளா வந்து நேரடி ஒளிபரப்பு பண்ணதுனால இது வந்து மற்ற மக்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்படலாம் மக்கள் மற்ற மக்கள் வந்து அவங்க உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்து பேசலாம்டா முஸ்லீம்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த சுர்ஜித் மரணத்தை வைத்து என்ன நிகழ்ந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு எல்லாமே அரசியல் லாபம் தான் நோக்கம் கூத்தாடி பயல்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே விளம்பரம் தான் நோக்கம் மீடியாக்களுக்கு அவங்களுக்கு பணம் தான் நோக்கம் பொதுமக்களுக்கு இது ஒரு பொழுதுபோக்கு தான் நோக்கம் பொதுமக்கள் என்ன பண்ணாங்க மீடியாக்கள் இதை வச்சு பணம் பார்த்துட்டான் ஒவ்வொரு மீடியாவும் நேரடி நேரடி ஒளிபரப்பு நடத்தி கோடிகளுக்கு சம்பாதிச்சுட்டான் அரசியல்வாதிகள் அடுத்த எலெக்ஷன் நின்றாக்கா அந்த தொகுதியில் நடக்க ஜெயிச்சிருவான் அவன் அரசியல் லாபத்தை பார்த்துட்டான் கூத்தாடிகள் அதை வச்சு விளம்பரம் தட்டிட்டானுங்க வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் வீடியோக்கள்லயும் பேசி கூத்தாடிகள் விளம்பரம் தட்டிட்டாங்க பொதுமக்களா நாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இதை வச்சு ஒரு பொழுதுபோக்கு நடத்திட்டு இருக்கோம் உடனே இந்த மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பு அந்த பையன் இறந்துட்டான் ஒரு சோகப்பாட்டை போட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல வையி அந்த குழந்தை இறந்துட்டான்னா அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு மறுப்பு போடு அந்த வாட்ஸ்அப்ல பறவை விட்டோமா நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பொதுமக்கள் இதை ஒரு பொழுதுபோக்கு அவ்வளவுதான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு மூணு நாள் கழிச்சு அடுத்த ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா இந்த இஷ்யூ மறந்து போயிடும் சுர்ஜித்னு ஒரு பையனா சுர்ஜித்னா யாருங்க அவன் ஈரோடு பக்கம் இருக்கான் முஸ்லீம் பட்டி போயிருக்கான்னு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பாட்டுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம் ஆளாகக்கூடாது ஏனென்றால் முஸ்லீம்களாகிய நாம் கடுமையாக அற்புதமான பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் அற்புதமான வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் மற்ற மக்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கிடையாது அல்லாவும் கிடையாது அல்லா ரசூலும் கிடையாது சஹாபாக்கள் கிடையாது மரியாதைக்குரிய நம்ம இமாம்கள் கிடையாது முன்னோர்கள் கிடையாது சலப்பு சாலையின்கள் கிடையாது அவங்களுக்கு பாவம் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் அப்படி அல்ல நமக்கு அல்லாவுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அல்லா ரசூலுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்குது சத்திய சஹாபாக்குடைய சீரத்து இருக்குது சலப்பு சாலையின்களுடைய அமல்கள் இருக்குது நாம் இதை வைத்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அணுகணுமே தவிர எல்லா மக்களையும் மாதிரி நாமளும் ஒன்று சொல்லப்படுறது சுர்ஜித்துக்கு சொர்க்கம் ஒன்று வாட்ஸ்அப்ல பரப்புறது சுர்ஜித்தை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இது வந்து எந்த விதத்திலும் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு அழகு அல்ல நாம் ஒரு நீண்ட கால யோசனையோட யோசனை என்னன்னு சொன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அல்லாவே மறந்த மக்கள் அவர்கள் நரகத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சுர்ஜித் என்ற பையன் இந்த ஒரு ஒரு நாள் அந்த குளிக்குள்ள இருந்து வேதனைப்பட்டது மூச்சு விடாம இருந்தது பெரிய வேதனை அது யாருமே நம்ம மறுக்க முடியாது அதற்கு முழுக்க முழு காத காரணம் மத்திய மாநில அரசுகள் தான் மத்திய மாநில அரசுகளின் கையாளாக தரம் தான் குறிப்பாக மத்திய அரசினுடைய இந்த விளம்பர போக்கு விளம்பர போக்கு எதுல விளம்பரம் கிடைக்குமோ எதுல வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்து பேர் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட ராக்கெட் ஏவுகணைகளையும் மண்ணாங்கட்டி ஏவுகணைகளையும் மீத்தேன் எடுக்கிறதுலையும் தனக்கு என்ன லாபம் தன்னுடைய மல்டி நேஷனல் கம்பெனிகளுக்கு தன்னுடைய பெரும் பெரும் முதலாளிகளுக்கு பெரும் முதலாளிகளுக்கு என்ன செய்யலாம் அதானிக்கு அம்பானிக்கு அதில் என்ன லாபம் என்றுதான் மத்திய அரசு யோசிக்கிறதை தவிர இந்த பச்சிளம் குழந்தைகளை காப்பாற்றுவதற்கு இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகணக்கான குழந்தைகள் இதுவரைக்கும் குளியில் விழுந்து செத்து போயிட்டாங்க ஆனா எந்த அதுக்கு பிறகும் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கம் எந்த ஒரு மாற்று ஏற்பாடு கண்டுபிடிச்சதாகவோ இதற்கான கருவி கண்டுபிடிச்சதாகவோ இதுவரைக்கும் வரலாறு இல்ல சம்பவம் இல்ல அதே மாதிரி மாநில அரசு சொல்ல வேண்டியதே இல்ல மத்திய அரசினுடைய எடுபடி அரசு இது சொல்ல வேண்டியதே இல்ல அவங்க தங்க ஆட்சியை எப்படி காப்பாத்துறது ஆட்சியை காப்பாத்துறது மத்திய அரசு எப்படி ஜால்ரா போடுறது இதத்தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க தவிர மக்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க இப்ப முஸ்லீம்களாக நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேரத்தில் சகோதரர்களே வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த சுர்ஜித்துடைய பகுதியில் உள்ள மக்கள் முஸ்லீம்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போங்க இப்ப போகாதீங்க இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து எல்லா அரசியல்வாதிகளும் விளம்பரத்துக்காண்டி போயிட்டு இருக்க நேரம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் இந்த சோகம்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போங்க அவங்களுக்கு வந்து சுர்ஜித் இறந்த குழந்தை குழந்தை இறந்ததுக்காக ஆறுதல் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஈமானுடைய தாவத்து கொடுங்க உங்களுடைய குழந்தை சொர்க்கத்துக்கு போயிருக்கு நீங்களும் சொர்க்கத்துக்கு போங்க அப்படின்னு தாவத்து கொடுங்க இதுதான் முஸ்லீம்கள் செய்ய வேண்டிய நிரந்தர தீர்வை தவிர இந்த தாவத்தை நாம் மையமாக வைத்து தாவத்தை நோக்கமாக வைத்துதான் நாம் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரரையும் முஸ்லீம் அல்லாத ஆண்கள் பெண்களையும் முஸ்லீம் அல்லாத குழந்தைகளையும் நாம் இறக்கத்தோடும் அன்போடும் பார்க்க வேண்டும் தவிர எல்லாரும் உணர்ச்சி வசப்படுற மாதிரி நம்மளும் உணர்ச்சி வசி பண்றதுலயோ பொழுதுபோக்கா நினைக்கிறதுலையோ எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது சொல்லப்போனா முஸ்லீம்கள் மற்றவங்களை மாதிரி அவங்களும் இதை வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கா நினைச்சாங்கண்டா எப்படி அரசியல்வாதி அரசியலுக்கு பயன்படுத்தலாம் கூத்தாடி விளம்பரத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் மீடியாக்கள் பணத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் பொதுமக்கள் பொழுதுபோக்குக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முஸ்